యాంటీబయోటిక్స్ అతిగా వాడటం వల్ల శరీరంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది సి యాంటీబయోటిక్స్ అనేది ఇట్స్ లైక్ యూనో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి వెరీ క్రిటికల్ పాయింట్ ఆల్సో సో బేసికల్ దే ఆర్ లైఫ్ సేవింగ్ ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఎనీ అక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎనీ డాక్టర్ విల్ ప్రిస్క్రైబ్ డెఫినెట్ యాంటీబయోటిక్స్ అండ్ దే ఆర్ లైఫ్ సేవింగ్ అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అండి యాంటీబయోటిక్స్ ఒక డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు దే హ్యావ్ సమ్ ఒక లాజిక్ అండ్ బేసిస్ పెద్ద డిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఒక పర్సన్కి ఇన్ఫెక్షన్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి గ్యాస్టిక్ అంటే డైరియా వచ్చింది అనుకోండి తర్వాత సీఎన్ఎస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ ఇన్ఫెక్షన్కి ఏ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది దానివల్ల పాసిబిలిటీ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఏంది దాన్ని బట్టి ఒక డాక్టర్ ఒక యాంటీబయోటిక్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు దాన్ని ఒక డ్యూరేషన్ ఒక ఫైవ్ డేస్ కానీ సెవెన్ డేస్ కానీ కండిషన్ బట్టి చేస్తారు అయితే ఈ యొక్క టైంలో ఈ ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ డాక్టర్ చెప్పినప్పుడు వాడడం వల్ల ఇబ్బంది ఉండదు కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంటే చాలా మంది చూస్తే ఏంటంటే ఇర్రేషనల్ యూస్ ఒకటి ఏంటంటే కొందరు వాలంటరీగా వాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళు దే సెల్ఫ్ మెడికేషన్ తీసుకుంటారు అది కూడా డ్యూరేషన్ కూడా దే యూస్ లైక్ టూ డేస్ తక్కువ కాగానే ఏమవుతుందంటేనండి తగ్గిపోయింది కానీ ఊకుంటారు అనమాట అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఒక కోర్స్ వాడకపోతే ఈవెన్ మీకు వన్ టూ డేస్ యాంటీబాడీస్ వాడడం వల్ల తగ్గిపోవచ్చు మీ ప్రాబ్లం మీ యొక్క మోషన్స్ కానీ ఫీవర్ కానీ వాట్ ఆర్ ఇట్ మేబీ బట్ అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా ఈజ్ స్టిల్ దేర్ మే బీ సమ్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ దట్ అది ఏం చేస్తుందంటే మీరు టూ డేస్ వాడి మీ సిమ్టమ్స్ దగ్గర బంద్ చేసినప్పుడు ఇట్ నోస్ హౌ టు ఫైట్ విత్ దట్ రెసిస్టెన్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటుంది అంటే ఆహా ఈ బ్యాక్టీరియాని ఆ ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఏదైతే మొత్తం చనిపోలేదు కొంచెం మిగిలిన బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే ఈ మీరు ఇచ్చే యాంటీబయోటిక్ని ఏ విధంగా ఫైట్ చేయాలని చెప్పేసి ఇట్ ఇట్ లెర్న్స్ అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ టైంలో మీకు ప్రాబ్లం లేదు మరి నెక్స్ట్ టైం మీరు యాంటీబయోటిక్ వాడినప్పుడు అది పని చేయకపోవచ్చు అప్పుడు డాక్టర్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ హయర్ యాంటీబయోటిక్ అంటే యాంటీబయోటిక్స్ కూడా మనకు చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబయోటిక్స్ ఉంటాయి అప్పుడు బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం యాంటీబయోటిక్స్ పని చేయనప్పుడు ఒక టైంలో మీరు కంటిన్యూస్గా ఇట్లా వాడడం వల్ల ఒక డాక్టర్ మీకు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు పెట్టినా మీకు సరిపడు రెస్పాన్స్ లేకపోవచ్చు అప్పుడు ఏమైందంటే యూ మీకు ఇమ్మీడియట్ రెస్పాన్స్ లేక లాంగ్ టర్మ్ డిజీజ్ ఒకటి డిజీజ్ బర్డన్ మార్బిటీ ఉండొచ్చు ఇది కాకుండా మీకే అంటే ఎవరైతే పర్సన్ ఇట్లా వాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళకు ఇబ్బంది పడకుండా వాళ్ళ నుంచి వచ్చి ఈ బ్యాక్టీరియా బయటికి వెళ్ళి వాటర్ ద్వారా కానీ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ వెళ్ళినప్పుడు వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిందనుకోండి వాళ్ళు యాంటీబయోటిక్ వాడిన వాళ్ళకు పనిచేయదు బికాస్ ఇట్ కాస్ యాంటీబయోటిక్ రెసిస్టెన్స్ సో ఇంప్రాపర్ యూస్ ఇరేషనల్ యూస్ అండ్ అగేన్స్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది డాక్టర్ ఈ దీనివల్ల యాంటీబయోటిక్స్ యొక్క వాట్ ఐ మీన్ ఇస్ దట్ ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే యాంటీబయోటిక్స్ సార్ లైక్ యూనో ఇప్పుడు ఆపర్చునిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇన్ కంటిన్యూస్గా మీరు లాంగ్ టర్మ్ యాంటీబయోటిక్స్ వాడరు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ మీద ఇంపాక్ట్ అయిపోయి ఆపర్చునిక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇవాళ మీకు చూస్తుంటాము ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని మీరు వింటుంటారు మీడియాలో పేపర్స్లో అది బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే ఇంపాక్ట్ అయిందనుకోండి ఆటోమేటికల్గా ఆపర్చునిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే బాడీలో ఒకటే ఎవరీ బడీ విల్ హ్యావ్ Uh, we are exposed to bacteria and uh, different type of uh, microorganisms kani body immune system danni protect chestundi kani ipudu itanti chronic use of antibiotics irrational use of antibiotics valle emothe immune system effect ayipoyi body will unable to fight day to day exposure lo unna ee routine fungus bacteria virus ni fungus ivanni kuda body uh, uh, fight chese shakti kolpeyi apashuk infection ochesi dan meeda impact meek ante evaraithe person vaadutunna vallaku infect avutundi inga meetha vallaku effect avutundi idi gaakunta kuda long term and overdose valla kuda any medication has a side effects andi idi okade gaadu మీరు ప్రిస్క్రైబ్ డోస్ వాడకుండా డ్యూరేషన్ సరిగా వాడకపోతే అంటే రికమెండెడ్ డ్యూరేషన్ ప్రకారం వాడకపోతే కూడా ఇట్ మై ఎఫెక్ట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ది మన ఇంటర్స్టైన్ గ్యాస్ స్టెటిస్ జరగచ్చు కిడ్నీ మీద కానీ డిఫరెంట్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ మీద ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు ఎప్పుడు ఓవర్ డోస్ వల్ల ఉన్న మీరు వాడే అంటే డాక్టర్ చెప్పిన రికమెండెడ్ డ్యూరేషన్ డోస్ వాడకపోతే అగనెస్ట్ మీరు ఓన్ సెల్ఫ్ మెడిసిన్ తీసుకుంటే ఈ రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట సో యాంటీబయోటిక్స్ ఈజీగా అవైలబుల్ ఉన్నా కానీ దయచేసి ప్లీజ్ మీ గురించి కాకుండా వేరే వాళ్ళ గురించి అన్నా మీరు కరెక్ట్గా వాడండి వాడితే కోర్స్ వాడండి ఒక డాక్టర్ని కలవండి ఆ డాక్టర్ ప్రకారం సలహా ప్రకారం వాడండి దట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ యూ అండ్ అదర్ సొసైటీ ఆల్సో బీసి అక్రాస్ అంటే చాలామంది పేషెంట్స్ కొందరు బీసి దట్ దే యూస్ సెల్ఫ్ మెడికేషన్స్ ఒకటి ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద రీజన్ దే మీన్స్ వాట్ ఆర్ ద వే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నాయని ఒక సోర్స్లో డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా కానీ దేర్ ఓన్ సర్చ
ఈ మెడిసిన్ ఇతనికి షూట్ అవుతుందా ఏ డోస్తో షూట్ అవుతుంది దీంతో పాటు ఇంకేం జాగ్రత్త తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఒక డాక్టర్ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ మీకు డ్యూరేషన్ డోస్ అని ఒక మెడిసిన్ సజెస్ట్ చేస్తారు అయితే ఇప్పుడు సెల్ఫ్ మెడికేషన్ తీసుకోవాలి ఏమవుతుందంటేనండి ఒకటేమో ఇట్ మే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ మే టేక్ ఇంప్రాపర్ మెడికేషన్ దానివల్ల మీకు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ ఎఫెక్ట్ కావచ్చు ఇంకో డిజీజ్ బటన్ లాంగ్ టర్మ్ అంటే మీరు ఒక షార్ట్గా మీరు తగ్గిపోయే డిజీజ్ని మీరు దీర్ఘకాలికంగా యూఆర్ అనెసరీ సఫరింగ్ సెకండ్ దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ప్రతి మెడిసిన్ ఏదైతే బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో రిస్క్ కూడా ఉంటుందండి బట్ అఫ్ కోర్స్ బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు రిస్క్ తక్కువ ఉన్నప్పుడే ద మెడిసిన్ లివ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అయితే ఇది ఎప్పుడు అంటే ఒక ఒక డ్రగ్ ఒక మెడిసిన్ ఎప్పుడు బెనిఫిట్ ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ఒక ట్రయల్స్ లోపల ఒక ఒక డ్రగ్ బయటకు వచ్చే ముందు ఇన్ ఈ పేషెంట్స్లో ఈ కండిషన్స్లో ఈ డోసు ఇన్ని రోజులు వాడితే పనిచేస్తుని చెప్పేసి చెప్తారు అది ఈ డాక్టర్స్కి దే ఆర్ ట్రైన్ ఆన్ దట్ సో మీరు అటువంటి డాక్టర్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మీ కండిషన్ బట్టి మీ యొక్క సరిపడ ఒక మెడికేషన్ని డోస్ ఇచ్చేస్తారు అప్పుడు మీకు ఏముందంటే యూ గెట్ వెరీ గుడ్ ఎఫెక్ట్ దెల్ నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ and uh, you get very good uh, treatment effects and mirror vyadhi nunchi pashanam pondavachu so that is first part about the uh, self medication part